Uh, I graduated with computer science in Laguna State Polytechnic University, LSPU. So, kung may tagal Laguna naman sa inyo, siguro alam niyo na yun. And then, uh, yung family ko, so yung baby namin, so si wife, yung pinakamagandang babae sa likod. <laughs> okay. So, yan. And then, first job ko, IT support sa Days Hotel. So, kung taga-Tagaytay ka, kung taga-Batangas ka, Cebu, malamang napan or nakita niyo or narinig niyo na yung Days Hotel. So, kami yung nagsusupport ng mga... Computer and peripheral sa hotel as well as yung wifi ng mga guests. Pero ano yun, flat network yun. Ginagamit lang namin is, I guess, D-Link yata or TP-Link na mga switches sa routers. So wala pang Cisco, wala pang Meraki. Hindi pa ako aware nun. Okay? And then, um, after that, nag-resign nag ako kasi ang sahod ko lang dati is 10,000. So <laughs> sabi ko, parang hindi ako makakabuhay ng pamilya dito. <laughs> Okay, so nag-apply nag, uh, ako sa Sykes as tech support. So ang support namin, Sony, na laptop, Sony Bio. Hindi pa rin siya related sa network. Okay, wala pa rin akong alam sa managed network. Um, ang sinasupport namin, US and Canada customers, kung saan pag may trouble yung laptops nila, tatawag sa hotline ni Sony, kamay yung normal na BPO na contact center. So ito troubleshoot namin over the phone. Pero dito sa Sykes, since call center siya, malaki siya, dun, ko na, dun ako na mulat, dun ko na nalaman yung kung paano pinagkaiba ng flat na network or yung traditional dun sa mga managed networks. Kasi dito, may mga VOIP na sila. Okay? Yung mga calls nila from US, nararoute sa Pilipinas, napipick up ng agent, tapos, uh, ayun, nasusupport yung mga customer. So, na, na curious ako kung paano nangyayari yun. And then, eventually, uh, na-promote ako as senior tech support or level 2 sa Sykes pa rin. And then, dito na. Okay, so yung mga nakasama ko dito is mga malulupit na na tech support, so yung mga level 2. Pero uh, may nakasama kami na iba't ibang account, like AT&T, Sprint, so net, uh, mga ISP sa US. Okay, so dito ako namulat sa Cisco. Nalaman ko na, na, na iba pala. Okay, iba yung flat network na talagang switches lang na magkakakonek, tsaka yung wifi mo na dahil lang, dahil lang, galing lang doon sa mismong default na configuration ng ISP mo, iba. Okay, so dito, minamanage natin lahat. Ultimong port, kung saan nakatusok yung mga PC, di ba? So, dyan. Okay, so, nung nakiris ako, uh, nag-training ako ng bootcamp, and then, nag nakapasa ako ng CCNA. So, as you all know, nag-training ako sa si Mnet, kay Miss Len, before sa bootcamp, nung may bootcamp pa siya. Okay, so, ayun. Dun, dun ako nag-grow. From there, Uh, Nag-resign ako sa Sykes, na hired ako as service desk or NOC sa Teletech. So kung may taga-Teletech ba dito? Okay, so yung sila, mga taga-Teletech sila. <laughs> mga kasama ko sila sa, tele sa Teletech dati. So ayan, so, uh, as service desk kami nag-handle ng monitoring and ticketing ng net, uh, infrastructure. So lahat na, servers, uh, network, security. So kumbaga, pag may issue, tawag sila sa help desk, create kami ng ticket. Pagka mga priority one, so kung may mga na-engage na, na sa inyo sa mga ganun bridges, di ba? Seb one, ganyan. Uh, kami yung nag... Uh, hindi kami nagko-configure, ah. Nag-monitor lang kami. Pagka ganyan kalaki yung mga screen namin doon, di ba? So, pag may nakita kaming alarm, kukontakt namin yung concern na team. Let's say, for example, may down na router, o kaya naman may, may alarm sa security. Kikrate kami ng ticket, kontak namin si security. Pero hindi kami nag-configure, so serviceless pa lang. So wala ka pa rin. Hindi ko pa rin nagamit yung CCNA knowledge ko dyan. Pero CCNA na ako. Okay? Ang kagandahan, as service desk, you have the overview ng whole infrastructure. Kaya ang ina-advise ko dun sa iba, di ba? Ang pinakamaganda yung makukuha ng trabaho as fresh sir or beginner is NOC or service desk. Kasi once you get into the infrastructure as a whole, kahit monitoring or kahit ticketing lang, Makikita niyo yung overview eh, yung high level overview kung sino yung nag-handle nito, kung ano yung mga nagiging issue. Kahit nagki-create lang kayo ng ticket, okay, kahit hindi kayo nag-configure, okay, makikita niyo, matututunan niyo kung paano nangyayari in the background or in the back end, kung paano pumapasok yung calls, kung paano pumapasok sa number, di ba, yung 888, yung dial toll free something, di ba? So mamaya sabihin ni Carly yun. Kung paano nangyayari yun. And then kung paano nangyayari na, na yung public internet ko, na iisa lang, pero yung private IP ko sa loob, So, kahit nasa help desk ka or service desk ka or ticketing ka lang, um, yung, yung knowledge mo, yung overview mo, lumalawak eh. Di ba? So, 
Pag tinuloy-tuloy mo yun, okay, so pag hindi ka nagsawa, pag tinuloy-tuloy mo, madali kang ma-hire. Advantage mo yun as network support, network administrator, up to network engineer talaga. Kasi alam mo na, na-encounter. Kasi nung, nung service desk ako, uh, na-promote, uh, na-promote ako up to network associate admin, network admin, and then senior network administrator. Y- yung, yung sa networking team ko, ang naging baseline at foundation ko, yung, nag, yung service desk role ko dati. Okay? Alam ko yung overview ng network kasi kami yung nag-handle ng mga conference call ng mga level 1 issues. Okay? So alam mo na kapag ka nag-fluff yung BGP ng edge router mo, alam mo na apektado yung buong site. So ngayon, yung mga ganong basics and fundamentals, di ba? So yung sinasabi ko sa inyo na as, as a beginner or as a fresher, you prioritize the, the, the skills and knowledge na matututunan nyo muna kasi Sa totoo lang, talagang walang mag-hire na company sa inyo as CCNA level, tapos ang role nyo is network engineer. Kung baga kayo yung hindi ipapahandle sa inyo yan kasi billion dollar industry or billion dollar yung nakasalalay dyan eh. Ang gumagalaw lang talaga ng mga advanced na configuration, yun talagang mga advanced ano na. Pero, lahat naman nagsimula sa baba. Okay? So, ayun. Okay, so, ang, ang ano natin, lagi, ng, lagi kong sinasabi sa group, di ba? You focus on the concepts and fundamentals kasi once na nagets nyo yun, kahit anong configuration or situation, magiging madali na para sa inyo. Okay? So, after nyan, 2016, nag-retired na ako. <laughs> okay? Kasi, um, si Teletech, um, inalis niya lahat ng level 1 at level 2 support sa Pilipinas. Kasi kami, magkakasama kami, na layoff kami, di ba? Dinala sa India. Okay? So, kung may Indian, Indiano dito. <laughs> Hindi, joke lang. Anyway, so, nagtipid kasi siya, dinala sa India. Okay, so nilay off kami, pero binayaran naman kami. Okay, so well compensated naman. So alam nila Carlo yan, tsaka nila Jay kasi sila yung malalaki sa eh. Okay. okay, so well compensated naman. And then inassist din kami to, to find another job sa related jobs sa other companies. Okay, so naging smooth naman yung transition. Pero ako, kasi bagong anak si Mrs. noon, so pinili muna namin na magbahay muna ako, tapos focus muna ako kay baby. Kasi uh, isa pa, Pagod din ako eh. Okay, di ba? <laughs> Kakapagod din ko totoo lang sa IT, di ba? Kasi shifting, tapos yun nga, wala kaming makuhang yaya. Eh, okay yung trabaho niya. Tapos, after couple of months, nakakuha siya ng offer sa Malaysia. Di ba, nakwenta ko sa inyo. So, ayun, dun, sa bahay lang din ako. Pero tuloy-tuloy yung aral, and then minamanage ko nga yung, uh, sinishare ko yung mga na-experience ko, and alam kong makakatulong sa inyo. Kasi, I once, once in your shoes. Okay? Okay.